。林教头忽然跪在地上，让在场除了叶晨以及万龙殿等人之外的所有人都看得瞠目结舌，如遭雷击。要知道，林教头在港岛绝对是独一无二的顶尖存在。港岛城市并不算大，别看这地方本身鱼龙混杂。但在很多武道高手眼里，这根本就不是一个合格的栖身之所。就拿港岛的帮派成员来说，远不是电影里演的那么牛逼。在真正的帮派面前，他们不过就是一帮玩泥巴的弟弟。这里的帮派成员犯了点事儿，坐一个小时的船去大澳，就算是跑路了。这要真说出去，怕是要被外面的人笑掉大牙。这也是为什么。很多华人帮派都远赴日本或者更远的北美发展，究其原因，还是这里实在没什么发展空间。也正因为如此，所以林教头才能成为整个港岛帮派成员里战斗力的金字塔尖。就算是洪元山这样的元老人物，面对林教头也得是恭敬有加。可就是这么一个众星捧月般的人物，却忽然给别人跪了下来，而且整个人抖得如得了帕金森一般，这简直颠覆所有人的三观。这帮人惊得说不出话，洪元山更是吓得魂飞魄散。他毕竟是老江湖，不像其他人惊的大脑都失去了思考的能力，他是一下子就抓住了林教头话中的重点。店主？什么店主？难道这个人是万龙殿的店主？想到这里，他整个人已经吓得魂飞魄散，双眼紧盯着林教头，希望能从他的身上得到一个明确的信息。此刻，万破军看着林教头，眉头微蹙，冷声问道：“你是万龙殿的成员？”林教头低着头，惭愧无比地说道：“回店主，属下，属下。”属下曾是万龙殿一员，两年前离开了万龙殿。万破军质问道：“为何离开？”因为，为。说到这里，林教头一下语塞，他没有脸当着万破军的面说起自己被万龙殿驱逐的过去。万破军见他唯唯诺诺、吞吞吐吐的样子，厉声喝道：“你曾是万龙殿一员！”却像个废物一样低着头，唯唯诺诺的，成何体统？给我抬起头来！林教头吓得浑身剧颤，可是万破军的威压让他不得不逼迫自己抬起头来，迎上万破军如炬一般的目光。这一刻，他整个人情绪崩溃，放声大哭道：“店主，是属下触犯了万龙殿的纪律。”所以被驱逐出了万龙殿。属下被驱逐出来的这两年，没有一天不再渴望能够重回万龙殿，还希望店主您能法外开恩，让属下能够继续为万龙殿效犬马之劳。万破军转过身，看着陆昊天，问道：“昊天，他因何被驱逐？”陆昊天答道。回店主，如果我没记错的话，他应该是这个为了追求修为突破，违反禁令滥用禁药，按照万龙殿的法则，滥用禁药者当逐出万龙殿。万破军点了点头，随即看向林教头，质问他：“你可知道我为什么不准万龙殿成员使用禁药？”林教头哭着说道：“属下知道。”禁药虽然短时间内对提升实力有很大的帮助，但其本质属于超前透支人体潜力，对使用者本身有极大的副作用，弊大于利，得不偿失。万破军看着他，手指向一旁胆战心惊的洪元山，再次质问道：“虽然你已经被逐出万龙殿，但你毕竟曾经是我万龙殿的一员，每一个曾在万龙殿效力的步骤都是有傲骨的。”可你为何自甘堕落，要为这种不入流的垃圾卖命？林教头痛哭流涕地忏悔道：“店主，属下也是一时糊涂，利欲熏心，才被这老狗说动，成了红门的教头。属下丢了店主以及万龙殿无数兄弟姐妹的脸，还请店主责罚。”
。万拓君开口道：“你已经不是万龙殿的成员，你做任何事都与我万龙殿无关，所以谈不上丢了万龙殿的脸。”说罢，万拓君看向叶晨，双手抱拳，恭敬说道：“叶先生，此人虽已不再是万龙殿部众，但也曾在属下麾下效力。如今他自甘堕落，助纣为虐在先，有眼无珠，得罪了您在后，属下也难逃责任，如何惩处，还请叶先生定夺。”万拓君这一席话，又让所有人都将注意力集中到了叶晨身上。这一刻，这些人才明白，为什么叶晨一直都丝毫不将红原山放在眼里。原来，他才是真正的大 boss。就连大名鼎鼎、威震四海的万破军，都要在他面前自称属下。这其中含义是什么？不言而喻。这意味着，包括万破军在内的万龙殿所有人，其实都是在为叶晨尽忠。老狐狸一般的洪元山瞬间明白，自己今天到底得罪了什么人？自己今天得罪的，竟然是万龙殿真正的主人。他几乎一瞬间便跪在地上，一边抽自己的耳光，一边哭着对叶晨说道：“叶先生，在下今日有眼无珠得罪了您，还请您不要跟我这把快要入土的老骨头一般见识。”叶晨笑了笑。别，你不是什么老骨头，你就是一条老狗。洪元山内心的恐惧已经碾压了他内心的所有愤怒与屈辱，他忙不迭的连连点头。您说的对，在下，在下就是一条老狗，一条只会淫淫狂吠的老狗。求您看在在下已是一把年纪的份上，饶了在下这一次。叶晨冷笑道。你刚才还要杀了我，现在跪在地上说自己是条老狗，就想让我放过你。我叶晨如果这么好说话的话，以后拿什么服众？洪元山浑身一颤，哭着说道：“在下，在下刚才只是逞口舌之快，并没有什么恶意啊。”哦，叶晨哼笑道：“原来是逞口舌之快。你刚才说要让林教头干什么来着？”哦、oh, ，对了，你让他把我的嘴撕开，再把我的舌头扯出来，我没说错吧？洪元山吓得整个人抖如康筛，结结巴巴的说道：“在下，在下，在下，那都是信口胡诌。不，不是，在下那都是放屁，是放狗屁。”叶晨摆摆手：“洪元山，你怎么说也是个老江湖了。”你用你自己的经验来分析一下今天的事情。你觉得你跪在地上求我几句，然后再把你自己羞辱一番，这件事就能这么过去了？你出来混了这么多年，遇到跪在地上求你的人一定不在少数。你又是怎么做的？洪元山看着叶晨那冷酷的表情，心中立刻明白，今天这一劫，自己肯定不可能平安度过了。想到这，他老泪纵横地问叶晨：“叶先生，您您究竟要在下怎样，您才能高抬贵手？”叶晨挑了挑眉，淡淡道：“很简单，我要以其人之道，还治其人之身